Good evening everyone. Today we are going to discuss about the a quick revision for environmental engineering. So, we are going geotechnical engineering and we are going to environmental engineering. So, now let us divide the total syllabus of the environmental engineering as we already know. We have already said that the Polytechnical lectures and the AAA syllabus is not the difference. So, the entire syllabus has been divided into five parts. A five parts low, number one, water supply engineering, number two, waste water engineering, number three, solid waste management. Number four, air pollution and number five is noise pollution. So, these are the topics that we are going to discuss and uh, that you need to focus more. So, out of these are five topics, majority of the questions, Manaku AW Logani, Adevedanga, political lectures Logani, maximum number of questions and the Koda. Motherty Rundu parts in Che Manakosunand. Around sixty to seventy per cent are I can say around seventy to eighty per cent of the questions. Seventy to eighty per cent of the questions will be coming from the first two water supply engineering, alaga waste water engineering. This last round topic is air pollution or noise pollution. This air pollution is not a good noise pollution. So, this is previous pattern. We will choose the air pollution and the noise pollution. So, out of these two topics, you will get a question from any one of the topic. But if you want to maximize your marks, you have to be focused more on the first two topics. Again, Mali AWE, that is why we have to do this subject. We have to do this question. Out of the 150 questions, around 13 to 15 questions will be coming from these two topics. Okay, so now I can in each revision class look at a maximum amount of the information and the coda here on topics me the equal on you know focus yes a matter of time on your last three topics me the mano eco focus shame but anyways I'll give you the topics over there so let's see come into the water supply engineering you want to supply engineering low first mana matter to the intent a population forecasting and water demand you want to supply engineering low first of all manaku source they can inchi community key water and supply chai ali and day First, we have to design a system and in that system, our design chest on our system and the community key any summature all parku manaka the utilize out on the dana mano design period leda utility period and term. So, general gamano 30 years ninchi 50 years work who mano design chest kuntam. So, three decades to five decades. Mari e rose on a population kuma no design chest kuntama leda e 30 years tarvata unna population mano design chest kuntama and day you have to forecast. Manaku, if you put a cut a system, water supply system, manam design just now, that should supply water to the person or a population at the end of the design period. So, Muppai Samachal Taravata, Apudi Yanta Janaba undi, an edi manam mundagane, forecast chess quali. The name of population forecasting antum. So, a Janaba lo, Oko Kamanishiki, Yanta water kawali, a day water demand. So, this is the chapter number one that we discussed in the water supply engineering. Population forecasting and uh, water demand. So, in the lunch, we choose the according to the Indian standards, the consumption of water per capita per day for nursing homes, boarding schools, and uh, hostels is. So, as per CPHEEO manual, the CPHEO manual in TNT, Central Public Health and Environmental Engineering Organization. Then, Prakar me inti ente nursing homes ki, boarding schools ki, hostels ki, okko kati ki, enta unto undi ente 135 LPCD unto undi ente. So, the value is 135. Nursing homes ka ena 135 way, boarding schools ka ena 135 way, hostels ka ena 135 way. Adhe hotel adikite 180 liters per bed na matla di. Eppadu hotel ka ite 180 liters per bed. Adhe hospitals ka ente, less than 100 beds on hospitals lo aite 340 liters per day. Adhe more than 100 beds aite 450 liters. Ala kaakonda 
ఇంకేమన్నా ఆఫీసెస్ కానీ అలాంటి వాటిలో అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎల్పిసిడి మనం మాట్లాడతాం ఇక్కడ తీసుకున్నంతా నర్సింగ్ హోమ్స్ బోర్డింగ్ స్కూల్స్ అండ్ హాస్టల్స్ దాంట్లో ప్రతిదానికి కూడా ఎంత ఉండాలి అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ లీటర్స్ సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎల్పిసిడి నా ఆప్షన్ డి కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద మెథడ్ ఫర్ ద ఫోర్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ వెర్ ఇన్ ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ ఫ్రమ్ డికేడ్ టు డికేడ్ ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి రిమైన్ కాన్స్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ so they they mention as a percentage increase so if they de, if they do mention the increase in the population from decade to decade ante oka decade nunchi oka decade ki enta manushulu enta janaba perugutundi adi constant aithe adi arithmetic increase method iskuntam ala kaakonni ikkada adigindi enti percentage ante rate so growth rate percentage growth rate meda adugutunnadu kabatti idi manaku geometrical increment method kinda manam teeskovali in the case of the geometrical increase method we assume percentage increase in population as a constant so akkada manam teeskundante enti r which is percentage increase increase in population by initial population into 100 deenni manam constant ga assume cheskunte so this is going to be taken in the case of the geometrical increase method ide question lo percentage kaakunda just increase in population ganaka ichunte అప్పుడు మనము యు హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అర్థమెటిక్ ఇంక్రీజ్ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆ డైలీ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎ సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎంఎల్డి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకు యావరేజ్ డైలీ డిమాండ్ ఇచ్చేసాడండి ట్వంటీ ఎంఎల్డి త్రూ అవుట్ ద వాటర్ సప్లై ఇంజనీరింగ్ క్యాపిటల్ క్యూ అంటే యావరేజ్ వాటర్ డిమాండ్ అని అర్థం స్మాల్ క్యూ అంటే పర్ క్యాపిటల్ డిమాండ్ అండ్ పాపులేషన్ అంటే పి ఇక్కడ యావరేజ్ ఇచ్చేసాడు అడిగింది ఏంటి మ్యాక్సిమం డైలీ డిమాండ్ so what is the maximum daily demand so maximum daily demand is equals to 1.8 times of the average ee 1.8 ne manam peak factor antam peak factor so 1.8 into 20 that is going to be 36 mld so the maximum daily demand is 36 mld ide question lo nen ikkada maximum daily demand kaakunda if i would have ask maximum hourly demand if i go for the maximum hourly demand idi maximum daily ayipoyindi ide nenu maximum hourly demand ante 2.7 times of average but that is for hour right so ichindi enti manaku 20 mld adi day lo unte dani hours lo marchukovali adhe nenu maximum hourly iskunte 2.7 into 20 by 24 20 by 24 idi ఫోర్ ఫైవ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆ ఫోర్ సిక్స్ సో యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో దట్ వాల్యూ ఆర్ త్రీ టూస్ అండ్ త్రీ జీరో పాయింట్ నైన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ విచ్ ఈస్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మిలియన్ లీటర్స్ పర్ అవర్ పర్ అవర్ దట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం అవర్లీ అడిగింది మ్యాక్సిమం డైలీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ హౌ మచ్ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎల్డి the correct answer is 36 ml but if they would have asked maximum hourly demand that is a 2.7 times of average daily demand but finally ga manu em cheyali danni ikkada manaku ml d lo undi per day lo undi kabatti danni hour lo kuda convert cheskovali so now come to this question the per capita demand of water is calculated in liters per capita demand ante enti lp cd liter per capita per day per person per day per person per year no per person per month no per person per day option is a c next what will be the five demand for a city having a population of 40000 by using the kuchling's formula so as per the kuchling's formula five demand is equals to 5663 into root p 5663 into root p so whatever the root p this is going to be 40000 and population should be in terms of thousands so population is in terms of uh, thousands right now here they have given as a uh, 4 lakhs 4 lakhs means then p is equals to 400000 so if you substitute 400 over there 5 double 6 3 into uh, so root of 400 so 5 double 6 3 into 20 so you can solve this value we'll get on the answer which is equals to 5663 this is um, is a 
coaching rings only right yeah Sorry, this is a coach links, right? Yeah. Coach links is a three one eight two. Sorry. Coach links is three one eight two root p. So three one eight two. Now three one eight two into twenty. Three one eight two into twenty. That's going to be uh, six three six four zero liter per minute. So the correct answer is option C. So whatever the equation for the coach links, they are asking about the coach links. The coach links is a Q is equals to three one eight two root P, where Q should be in terms of a liter per minute, and P should be in terms of the thousands. So now come to the next chapter, quality of the water. The sources and quality of water will be discussed in this chapter itself directly. The finely divided dispersion of the solid particles in water. Which are not visible to the naked eye, which are not visible to the naked eye, and cannot be removed by ordinary filters. So, whatever the particles that can be seen with our naked eye, that can be seen with our naked eye, and that can be removed by filters, is known as suspended impurities. Suspended impurities. So, whose size is going to be ranges from 10 to the power of minus 1 to 10 to the power of minus 3 mm. And here they are they are asking about the particles that are not visible to the naked eye. The particles that are not visible to the naked eye that comes as a total dissolved impurities. Total dissolved impurities are total dissolved solids (TDS). Out of that, the maximum concentration is colloidal impurities. The maximum concentration is colloidal impurities. So the correct answer is here as a colloidal impurities. Next, come to this question. The maximum acidity in water will occur at a pH value of. You know that pH plus pOH is equals to 14. Lesser the pH value, more the acidic nature. So from 0 to 7, it is going to be acidic, right? So lesser the pH value, more the acidic nature. So when the maximum acidity will be coming, when the pH is going to be 0. When pH is 0, when pH is 0, maximum acidity. Okay. Next, the maximum permissible limit of the total dissolved solids in drinking water in absence of the alternate source as per IS 10500-2012. So as per 10500 code, we have two things for every parameter. So what is the acceptable limit and what is the permissible limit if there is no other source? Suppose if there is a other source, the permissible limit is 500 mg per liter. 500 mg per liter when when alternate source is available. So if there is an alternate source, if there is an alternate source, suppose you have a, some three or four sources nearby. So you are checking a water in one source and you got a permissible, you got the limit of the TDS more than 500 then you immediately discard that source and you go to the next source because you have alternate source. But suppose if you don't have any alternate source, you have only one source of water, you don't have any other source, then we can go and we can extend this limit up to 2000 mg per liter. So we can go up to 2000 mg per liter if there is no alternate source. If there is no alternate source. So you can download the IS 10500-2012 manual. So in that manual they have given a clearly what are the parameters, physical, chemical, biological parameters and its uh, acceptable limits when the alternate source is provided. And if there is no alternate source, what is the maximum limit? So you can see as it is mentioned that if there is in the absence of the alternate source, that both options are there. So majority of the students will be confused with the 500 mg per liter. Yes, the answer is 500 mg per liter when there is a presence of the alternate source. 
But here, this is the absence of the alternate source. The correct answer is a 2000 mg per liter. It's not 500, it's a 2000 mg per liter. Next, biochemical oxygen demand, BOD of a safe drinking water. Generally, the BOD should be as minimum as possible. For a safe drinking, BOD should be nil, which means it is zero. It is a zero. And sir, if there is no alternate source, then what to do? If there is no alternate source, then you can accept 1 to 2 mg per liter. 1 to 2 mg per liter only. For drinking water, see the BOD represents whom? Organic matter. Biochemical oxygen demand. That is a demand. That is a oxygen demanded by the microbes to decompose the organic matter. Which organic matter? Biodegradable organic matter. That is a very, very harmful to us, especially when you drink. Suppose if you are disposing the water into a river, you are not using for the drinking purpose. You are you, you go for the disposal. So in the case of disposal, the BOD range can be up to 20 to 30 mg per liter. Irvain inchi, muppai mg per liter varku, manam epudu, a water and dispose chaste. Kanik radigin the inti, drinking kosam kadigaga bati, drinking water lo organic matter na the salunda koda do. Organic matter prate untundo, kachitanga the decompose aite, akad microorganisms untai, pathogens hostai. We have to make it as a zero. So for safe drinking water, it should be nil. Adiga konda e twenty alternate source le dan kunara, aprentundali ante, one nunchi rundu, one to two mg per liter. Next. Temporary hardness in water is caused by the presence of. So, manako hardness lo runra kalun taendi. Temporary hardness mario permanent hardness untundi. So, ikada hardness lo, there are two types of hardness. One is carbonaceous hardness, another one is non carbonaceous hardness. So, e carbonaceous hardness ani di, di ne manamo temporary hardness antamo. Ido chesi permanent hardness kindi kosundi. A carbonaceous hardness and the ante, you put it the calcium magnesium and the carbonates mario bicarbonates can react. Whatever the carbonates of the whatever the carbonates of the calcium and magnesium and the bicarbonates of the calcium and magnesium, they will produce the temporary hardness. So Ca2 plus Mg2 plus if they react with CO3 2 minus or HCO3 minus, this will produce the Carbonaceous hardness. Calcium carbonate, calcium bicarbonate. Magnesium carbonate, magnesium bicarbonate. So from the given options, bicarbonates of the calcium and magnesium, yes, that will cause the temporary. In the remaining chodam, sulfates, chlorates, and nitrates. These three things are the non-carbonate hardness. Kind of nitrates, sulfates, chlorides, those are comes under the non-carbonaceous hardness. So correct answer is option A. Now, come to the as per IS 1031319182, which of the following factors does not, does not influence the sedimentation process in a sedimentation tank? Manam sedimentation tank lo ikada, e water treatment would ikada discuss yes nano. Manam plain sedimentation tank is kuna pudu, the efficiency of the tanks. Tank is equals to whatever the settling velocity by V0 into 100. So, Manaku yeprena oka particle and edi settle out na pudu, whatever the settling velocity is Vs and the overflow velocity is V0. E particle kindak settle avali ante, to settle this particle, always V0 should be less than or equals to Vs. So V0 should be less than or equals to Vs. Yeprete V0 and edi tagutundo, then the efficiency will be more. But what is this V0? V0 is equals to Q by surface area. Overflow velocity is equals to Q by whatever the surface area of the tank. So, efficiency and the end of the end of the V0, which is directly proportional to, I mean, V0 is inversely proportional to surface area. So, in the plain sedimentation tank, what suspended impurities we remove that all depends upon the surface area. Large surface area, lesser the overflow velocity, lesser the overflow velocity, Particles can settle down. So, ikkada, manak deni mi depend na indi efficiency ane di, dhan yoke surface area mi the depend na indi, ante kani depth mi the depend na valay do. It will not depend upon the depth of the tank. So, which of the following factors does not influence the sedimentation process in the sedimentation tank? It will depends upon the uh, pH value, size, shape and weight of the particle. Yes, it will definitely depends upon the size, shape and weight of the particle. In the quantity, settling velocity, g by 18 into 
g minus 1 into d square by nu size adhe vidhanga shape mari weight of the particle dia size is there and specific gravity is there surface overflow rate yes ippude manam maatladam surface overflow rate and inlet and outlet arrangement ph it depends upon the ph value of the water it depends upon the ph value of the water it will not depend upon the inlet and outlet arrangement inlet outlet arrangement paina manaki efficiency anedi depend avvadu okay so the correct answer is option d next come to this question the desirable limit of the chloride content as per bis standards in water for domestic supplies should not exceed so desirable limit enta ante for chlorides 250 mg per liter 250 mg per liter and when there is a alternate source okavela alternate source lekapothe vaadu question lo meeku emi mention cheyaledu ante alternate source unnattu question lo vaadu ganaka akada examiner question lo manaku clear ga mention chesthe in absence of alternate source ani mention chesina appudu maatrame manam deviated values ki vellali in absence of the alternate source you have to go for the 1000 mg per liter 1000 mg per liter so ikkada ichina options answers lo edi correct answer option a next b coli are e coli are generally harmless organisms and their presence in water indicates so presence in the water indicates in represent chestundi e coli b coli and idi those are non pathogenic bacteria but their behavior indicates the presence of the pathogens so it represents the presence of pathogenic bacteria yes option a e coli eicerichia coli a eicerichia coli anedi ekkada untundi sir ante in all warm blooded bodies colon so manaku all warm blooded all all warm blooded bodies lo e coli bacteria untundi oka vela water lo ganaka e coli ganaka undi ante kachithanga human fecal matter anedi akkada na water tho mix ainatte that water got contaminated so akkada oka vela e coli undi ante kachithanga pathogens unnatte oka vela aa water lo e coli ledu ante pathogens kuda lenattu enduku sir ante e coli bacteria lives longer than the pathogenic bacteria and e coli bacteria indicates the behavior is exactly similar to the pathogenic bacteria so no e coli no pathogens presence of e coli presence of the pathogens next water contains so what is mean by water and h2o ek distilled water the meaning and ikkada two hydrogens one oxygen two hydrogen atom and one oxygen atom next mpn index is a measure of one of the following what is the meaning of mpn most probable number most probable number akkad dan representation entante ichina water lo what is the density of the microorganisms any number unnai oka 100 ml lo so what is the mpn is mpn represents number of bacteria a bacteria adi kuda e coli bacteria for every 100 ml that represents the mpn value so it represents the coliform bacteria and next maximum allowable concentration of iron in drinking water so iron in drinking water maximum enta ante 1 mg per liter eppudu alternate source unnapudu oka vela alternate source leda then you have to go for 1.5 mg per liter prathi daniki range untundi idi 1 to 1.5 mg per liter one eppudu no alternate source and sorry when there is a alternate source alternate source already exist and 1.5 is a no alternate source okay next come to the question which of the following is not a water borne disease ikkada water borne disease kandi edi water borne disease ante enti manaku water lo ganaka pathogenic bacteria unte ante adi bacteria form avachu virus avachu protozoa avachu helminthes avachu veetla dwara produce ayye akkada generate ayye disease ni manam water borne disease antam ikkada dysentery this is a water borne diseases uh, and the cholera this is a water borne disease by means of the cholera so vibrio comma vib or vibrio cholera that is a bacteria and typhoid so salmonella typhi salmonella typhi that's a bacteria and you see the malaria malaria is not a water borne disease malaria is due to whom so you know mosquitoes mosquitoes is a reason for the malaria so the first three are the water borne diseases and the correct answer is malaria malaria is not a water borne disease deeni meedu kuda manaku question adugutarandi water borne diseases lo manaku cholera ani deeni valla jarugutundi cholera enduku vastundi ante vibrio comma ledha vibrio cholera 
అదేవిధంగా టైఫాయిడ్ ఏ బ్యాక్టీరియా ద్వారా మనకు జనరేట్ అవుతుంది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది అంటే సాల్మోనెల్లా టైపి ఓకే నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సో వన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో టూ జీరో వన్ టూ వట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరైడ్స్ సో ఇప్పుడే మనం మాట్లాడాం అదే క్వశ్చన్ వన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లిస్ట్ వన్ విత్ లిస్ట్ టూ అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్ గివెన్ బిలో సో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనము మాట్లాడుకుంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ నైట్రేట్స్ సో ఫస్ట్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్లో మనం నాలుగు రకాలు మాట్లాడాం బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద డికంపోజిషన్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో కనుక ఉంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్రీ అమ్మోనియా అంటాం సో దాన్ని మనము ఫ్రీ అమ్మోనియా అంటాం అలా కాకుండా పార్షియల్గా డి డికంపోజ్ అయింది అంటే దాన్ని మనం నైట్రైట్ అంటాం నైట్రైట్ ఫుల్ మొత్తం డికంపోజ్ అయిపోయింది అక్కడ వాటర్లో ఉన్న ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా కూడా ఆక్సిడేషన్ జరిగింది లేదా డికంపోజన్ అయిపోయింది ఫైనల్గా వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే నైట్రేట్ సో నైట్రేట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫుల్లీ డికంపోజ్డ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫ్రీ అమోనియా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ అండ్ నైట్రైట్ ఈజ్ ద పార్షియల్ డికంపోజిషన్ నైట్రేట్ అనేది వాటర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు నైట్రేట్స్ ఉన్న ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే అప్పటికీ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా ఏమైపోయింది డికంపోజ్ అయిపోయింది కానీ దానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది నైట్రేట్స్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ వరకు మాత్రమే ఉండాలి ఇఫ్ ద నైట్రేట్స్ క్రాసెస్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ దెన్ మనకు ఒక బ్లూ బేబీస్ మనకు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫెంట్స్లో అడల్ట్స్కి ఏమి కాదు ఇన్ఫెంట్స్లో వన్ సార్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్ వస్తుందండి మెథమోగ్లోబినేమియా దట్ ఈస్ ఎ హిమోగ్లోబిన్ డిసార్డర్ మెథమోగ్లోబినేమియా దాన్నే మనం బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అంటాం సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ నైట్రేట్స్ నైట్రేట్స్ ఎక్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఎంత అంటే మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోన్ టు బి కాజెస్ ద బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ సో ఫర్ ఏ ఇట్ షుడ్ బి ఫోర్ అక్కడ ఏకి ఫోర్ అనేది రెండే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూస్తే బి మరియు డిలో ఏకి ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఎలిమినేట్ అండ్ కమెంట్ ద బి ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరైడ్స్ ఫ్లోరైడ్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే ఫ్లోరైడ్స్ మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే దట్ కాజెస్ ద స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ ఇక్కడ ఫ్రగైల్ బోన్స్ ఫ్రగైల్ బ్లో బోన్స్ అంటే స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ అన్నది అంటే బోన్స్ ఇలాగా వంగిపోవడం గూని రావడం కాళ్ళు చేతులు వంకరగా ఉండడం దాన్ని మనం ఫ్రగైల్ బోన్స్ అంటాం వీ కెన్ ఆల్సో క్వాలిటీ యాజ్ అ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ సో ఫ్లోరైడ్స్ కనుక ఎక్సెస్ ఉంటే వచ్చేది ఏంటి అంటే ఫ్రగైల్ బోన్స్ సో ఫర్ బి ఇట్ షుడ్ బి త్రీ ఇక్కడ ఏకి ఫోర్ బికి త్రీ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ సి మనం మిగతా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది సరే మిగతా కూడా చూద్దాం అయోడైట్స్ కనుక ల్యాక్ అయితే మనకు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటే గోయిటర్ సో జాయింట్స్ దగ్గర గ్యాప్స్లో మనకు స్వెల్లింగ్ జరగడము జాయింట్స్ దగ్గర వేళ్ళకి మధ్యలో అక్కడ స్వెల్లింగ్ జరగడము ఇన్ఫ్లమేషన్ జరగడం దాన్ని మనం గోయిటర్ అంటాము అది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అయోడైట్స్ వల్ల వస్తుంది అదేవిధంగా ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద క్లోరైడ్స్ కనుక వాటర్లో ఉంటే so then you are going to see it as a brackish water so the correct answer is option c the correct answer is option c next come to the water treatment so ikkada ee water treatment lo annitlo kuda malli plain sedimentation coagulation filtration disinfection annitli kalipesi oke part lo ichesan ikkada the amount of the bleaching powder containing 20% of the available chlorine needed to chlorinate a rural water supply covering a population ikkada population entha ichadu ante 10000 and ఇక్కడ పర్ క్యాపిటల్ డిమాండ్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే హండ్రెడ్ ఎల్పిసిడి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ద టూ ఎంజీ టూ పీపీఎం ఇక్కడ క్లోరిన్ డోస్ ఇచ్చేసాడండి సో క్లోరిన్ డోస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ టూ పీపీఎం అంటే టూ ఎంజీ పర్ లీటర్ అడిగింది ఏంటి అంటే ఇదిగో ఒక రూరల్ ఒక రూరల్ ఏరియాలో పాపులేషన్ పదివేలు ఉన్న పాపులేషన్లో వంద లీటర్ల పర్ క్యాపిటల్ కనుక మనం సప్లై చేస్తే అంత వాటర్ ఉన్నప్పుడు అందులో నేను యాడ్ చేసేది ఎంత అంటే టూ ఎంజీ పర్ లీటర్ క్లోరిన్ డోస్ యాడ్ చేయాలి మరి అంత క్లోరిన్ డోస్ నీకు రావాలంటే క్లోరిన్ మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయలేము కాబట్టి హౌ వే గుంట యాడ్ వేర్ గుంట యాడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ సో ఇక్కడ నేను అడిగింది ఏంటంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎంత యాడ్ చేయాలి నువ్వు యాడ్ చేసే బ్లీచింగ్ పౌడర్లో నీకున్న క్లోరిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే సో వాట్ ఈస్ ద డోస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లోరిన్ డోస్ బై పర్సంటేజ్ క్లోరిన్ ఇన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానీ ఇక్కడ అడిగింది దేంట్
క్లోరిండోస్ ఎంత అంటే వాట్ ఎవర్ ద యావరేజ్ డైలీ డిమాండ్ ఇన్ టు క్లోరిన్ సో వాట్ ఈస్ యావరేజ్ డైలీ డిమాండ్ యావరేజ్ డైలీ డిమాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ ఇంటూ క్యూ కదా పీ ఎంత ఇక్కడ ఇచ్చాడు టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ క్యూ అంత హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ కదా విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఎంఎల్డి దిస్ ఈజ్ వన్ ఎంఎల్డి యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంఎల్డి మరి ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ ఇక్కడ క్లోరిన్ డోస్ ఇన్ ఎంజీ పర్ లీటర్ అంతా ఇచ్చాడు టూ సో ఇదేమవుతుందంటే టూ కేజీ పర్ డే కావాలి అంటే నేను హండ్రెడ్ ఎల్పిసిడి ప్రకారం పంపిస్తే ఆ వాటర్ ట్రీట్ చేయాలంటే పర్ డే ఐ రిక్వైర్ టూ కేజీ ఆఫ్ క్లోరిన్ నాట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇప్పుడు బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంత కావాలి సో నాకు కావాల్సిన టూ కేజీ కాబట్టి బై ఎంత పర్సంటేజ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ పాయింట్ టూ సో ఇప్పుడు ఎన్ని కేజెస్ కావాలి నాకు టెన్ కేజీ పర్ డే సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్ యూ రిక్వైర్ పర్ డే టూ కేజీ పర్ డే బట్ మనం క్లోరిన్ని క్లోరిన్లో యాడ్ చేస్తున్నామా లేదు ఎవరిని యాడ్ చేస్తున్నావు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఆ బ్లీచింగ్ పౌడర్లో క్లోరిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటే సో నువ్వు పది కిలోలు యాడ్ చేస్తే పది కిలోలలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత రెండు కిలోలు సో నాకు కావాల్సిన రెండు కిలోలు రావాలి అంటే నువ్వు ఎంత బ్లీచింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి అంటే టెన్ కేజీస్ పర్ డే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ కామన్ కోయాగ్లాండ్ యూస్డ్ ఇన్ ద వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ సి మనకు కోయాగ్లాండ్స్లో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కోయాగ్లాండ్ కోయాగ్లాండ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే డూ టు డీస్టెబిలైజ్ ద కొలరల్ పార్టికల్ కొలరల్ పార్టికల్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కదా సో కొలాయిడ్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎప్పుడైతే ఇది వాటర్లో ఉంటుందో వాటర్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వీక్ ఛార్జెస్ని మొత్తం కూడా ఇది లాగేసుకొని ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ లేయర్ పైన దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్టన్ లేయర్ అంటాం ఎస్ సో వాట్ ఎవర్ దిస్ లేయర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టన్ లేయర్ అండ్ ఓవర్ ద టాప్ వన్ మోర్ లేయర్ విల్ బీ దేర్ దీన్నే మనం డిఫ్యూజర్ లేయర్ అంటాం సో దీన్నే మనము డిఫ్యూజర్ లేయర్ అంటాం వాట్ ఎవర్ దిస్ లేయర్ ఈజ్ అ డిఫ్యూజర్ అ లేయర్ సో ఎప్పుడైతే ఈ డిఫ్యూజర్ లేయర్ స్టన్ లేయర్ ఉంటుందో ఈ రెండు లేయర్ని మనం ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ అంటాం ఏ లేయర్ ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ వల్ల దిస్ కొలడల్ పార్టికల్ ఈజ్ అ కంప్లీట్లీ స్టెబిలైజ్డ్ సో అంత స్టెబుల్గా ఉన్న పార్టికల్ క్యాప్చర్ చేయడం మన వల్ల కాదు ఎందుకంటే దాని యొక్క ఛార్జ్ అంతా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఛార్జెస్తో స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది సో ముందు మనం ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న కొరడల్ పార్టికల్ని క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ కెమికల్ నోన్ యాజ్ అ కొయాగ్లెండ్ అండ్ దాట్ కొయాగ్లెండ్ విల్ డీస్టెబిలైజ్ ద కొలాయిడ్ ఎలా డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఈ స్టన్ లేయర్ మరియు డిఫ్యూజర్ లేయర్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ని డెమాలిష్ చేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కొయాగ్లెండ్ ఈస్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిక్ డబల్ లేయర్ పోతుందో దెన్ కొలాయిడ్ యొక్క ఛార్జ్ అనేది ఏమవుతుంది మళ్ళీ న్యూట్రల్లోకి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో వీ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద కొలాడల్ పార్టికల్ అండ్ వీ విల్ డీస్టెబిలైజ్ ద కొలాడల్ పార్టికల్ సో దానికి మనం యాడ్ చేసే కెమికల్ని మనం ఏమంటాం కొయాగ్లెండ్ అంటాం ఈ కొయాగ్లెండ్లో మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి ఆలం అలుమినియం సల్ఫేట్ దాని తర్వాత కాపరాస్ ఉంటుంది సో కాపరాస్ అంటే ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అలాగే క్లోరినేటెడ్ కాపరాస్ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ అదేవిధంగా సోడియం అలిమినేట్ కానీ వీటన్నిట్లో కూడా మోస్ట్ కామన్గా మనం వాడేది ఏంటి అంటే ఆలం అలూమినియం సల్ఫేట్ సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ క్లోరిన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఆలం మనం ఈ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ వాడము క్లోరిన్ వాడము బ్లీచింగ్ పౌడర్ వాడము ఏది వాడతామంటే ఆలం అలూమినియం సల్ఫేట్ ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రైస్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ మెథడ్ ఫర్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇక్కడ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి సో మనకు డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఐదర్ గో బై మీన్స్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఆర్ లైట్ ఎనర్జీ ఆర్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే బాయిలింగ్ లైట్ ఎనర్జీ అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ కెమికల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ అలాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అయోడిన్ బ్రోమైన్ అలాగే ఓజోన్ ట్రీట్మెంట్ అలాగే పొటాషియం పర్మాంగ్నెట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ విత్ సిల్వర్ అయాన్స్ బ్యాట్ ద మోస్ట్ కామన్ మెథడ్ దట్ వీ గో ఫర్ ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ క్లోరినేషన్ కదా సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ అనేది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అంటే
at a rate of 20 liter per second. Time at a rate of 20 liter per second. Volume each other, unko time each other, flow rate Q each other. You know, Q is nothing but volume by time. So time and the volume by Q. Twenty one thousand six. Sorry, two lakh sixteen thousand by twenty. So two lakh sixteen thousand ka bati one zero eight double zero. Idanta ainti one zero eight double zero. This is nothing but seconds ka da. Even ni seconds. Kana kar leu ka bati hours lo ondi ka bati. मन दीं डिवेड वन जीरो डबल जीरो बै सिक्टी इंटू सिक्ट अवर्स मार्च कुटे सुना 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 पोया आर आर् पन्े सो इफ यू सी हियर दीज गोइंट बी लाइक या सारी सिक्स थर्टी सिक्स रईट सो वन जीरो बै थर्टी सिक्स दट गोइंट बी थ्री अवर्स द करेक्ट आसर ईज थ्री आपशन बी थ्री अवर्स नैक्स्ट पैप्स फर् वाटर सप्लै आर् टेस्टेड फर् सो मन पैप्स डिजन लास्ट वाटर डिस्ट्रिब्यूशन नैटवर्क मन को उटर डिस्ट्रिब्यूशन सप्लै सिस्टम मोता दादापू डेबई पर्संट डेबई पर्संट मन प्र मन पेटे बडजेट डेबई शात डेबई पर्सेंट अंत यह नैटवर्क दिल्ली वाटर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के वाटर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम लड़ मेजर एंटे नैटवर्क आफ् पैप सो आ पैप्स मन विधा कनेक्टे वोट जॉइंट्स अनेट परस्थित लीक अवकूद अंदर वे वाटर वाल वे प्रेजर वाल पैप्स एट परस्थित डैमेज अवकूद सो लीकेज जरगकड़ू अदे विधा प्रेजर एक्वकूद अदे विधा डैमेंशन मैटर अंदे पंपे वाटर बटी डैमेंशन उ मन ट्रीटमेंट आईन दी एक्व क्वांटी वस्तु का बट अ मेन पैप प्रोवैड्स का मन इंट हाउस हॉल पैप डैमेंशन तक सो मेन पैप डैमेंशन दा तर सब मेन दा तर ब्रांच दा तर लाटरल दा तर हाउस हॉल डैमेंशन अंतमें तू सो मन पैप नैटवर्क डैमेंशन यूज चेयम वी यूज डिफरेंट डैमेंशन बेस्ड आ टाइप आफ् कने सो आल दबो वी हाव टू टेस्ट फर् आल दबो नैक्स्ट वट इज द मेन रीजन फर् पीहे कंट्रोल ड्यूरिंग द डिस्इनफेक्षन डिस्इनफेक्षन मन पीहे कंट्रोल एयी इपड़ मन को फ्री क्लोरि अंत इकड़ फ्री क्लोरि अंत मीन एंटे हेचल प्लस ओसीएल मैनस हेचल हईपोक्लोरस ऐसी ही हईपोक्लोरस ऐसी एंटे अरउंड एटी टू हड्रेड टाइमस मोर् फास्ट दोसीएल मैनस् मोर् पवर्फु आर् मोर् फास्ट द ओसीएल मैनस् सो मन एपड़ू इच्छा वाटर क्लोरी ऐड हेचल मन के हेचल एक्वाले वे पीहे लेस् दैन सैवेंट फाइव दर्संटेज आफ् द हेचल विल बी ग्रेटर दैन दर्संटेज आफ् ओसीएल मैनस् सो एपड़ना मन तक वाटर पीहे कैस दैन सैवेंट फाइव उंटे दैन यू कैन डिस्इनफेक्ट दट वाटर वेरी ईजीली पीहे कोर दैन सैवेंट फाइव उंटे पर्संटेज हेचल तक उसीफेक्षन जगे रेट तक उ सो वट इज द मेन रीजन फर् पीहे कंट्रोल ड्यूरिंग द डिस्इनफेक्षन हियर टू एनश्यूर् ओनली हेचल इज फॉर्म नो हईड्रोक्लोर मीन हईड्रोक्लोरिक ऐसी यू डोंट रिक्वयर दट टू इनहिबिट द रियान आफ् द क्लोरी वित् वाटर नो टू एनश्यूर् दट पवर्फुल रेसीड्यूअल हईपोक्लोरस ऐसी ईज फॉर्म हईपोक्लोरस ऐसी एक्वाल सो अंत मन पीहे कंट्रोल So the correct answer is option A, C. The correct answer is option C. Next, uh, a GI pipe, a GI pipe is has a coating of. So, man ko GI pipe, galvanized iron pipe has a coating of zinc and so zinc. Next, the different process under water treatment are given under list one and uh, list two. The purpose of the treatments is a uh, list two. Match the items. सो डिफर टाइप आफ प्रोसे अदे विधा लिस्ट इच्छा यू जस्ट सी दिस् क्वेश्चन वाटर सी दिस् क्वेश्चन
Okay, so if you see this question, so let me see how many of you people are giving answers. I need you to say the answers, you could answer Japali. Okay, churn. You got a filtration, aeration, geolite process, and ozone. So, you got a filtration each other. Filtration, see, filtration, as the E2 one type of treatment lag, like, filtration, the water, manamo, maximum amount of the impurities man remove each other. And the Logoda, e filtration Logoda, slow sand filter. Slow sand filter does not require any pre treatment. It can remove almost all forms of the impurities. So, you got a filtration and the DNA cosum and day, each an options work on use kunde, disinfection, kadu. Removal of calcium and magnesium, kadu. Removal of the suspended impurities. For A, it should be 3. Next, coming to the aeration. Aeration and the DNA Aeration and the process of exposing the water into the atmosphere. Danva Levothundi and the atmosphere lana oxygen and the water locochi, it will enrich the water with the oxygen. Okay. Adhe vedanga, water lo unna, undi, uh, sorry, water lo unna dissolved gases in body bumpis on. Rondo di, manak already water lo iron mariyu magnesium ganaka unte. Adi, water to soluble iron print in the When you do the aeration, the iron and magnesium will change from the soluble to insoluble state lo kelta end. So, aeration valle unta njaruthun di ante, iron mariyu magnesium ni koda, iron, sorry, iron mariyu manganis koda manu remove chayye chu by converting their state from soluble to insoluble. The process converts iron and magnesium from their soluble state to insoluble state. So, this is for 4. And geolite process under that is ion exchange method to remove the hardness of the calcium and magnesium. So, removal of calcium and magnesium that is going to be the uh, 2 and ozone treatment that is a disinfection. The most happening method all over the world is ozone. But man India lo ite mano ozone vado man anta gorak chlorination kelta mo so correct statement dalao ondal ante three four two one ondal next ha kram da miscellaneous water treatment singe on ondte the sewage treatment unit actually the sewage kinte kosto ne sewage treatment unit in which biological decomposition of organic matter takes place are called biological decomposition organic matter organic matter biological ka decompose jarige idi manaku biological reactors lo jaragali a biological reactors evi ante activated sludge process leda trickling filter ee rendutlo ne manaku biological decomposition jarugutundi so ichin dantlo sludge sedimentation tank kaadu sludge sedimentation tank kaadu trickling filter yes imhoff tank entante anaerobic kaadu none of them so the, what is the correct answer trickling filter that is a biological reactor next the permanent hardness of water can be removed by temporary hardness aithe adi calcium dwara aithe temporary hardness manu boiling dwara remove cheseyachu ade temporary hardness anedi manaku magnesium dwara aithe by adding the lime we can remove but permanent hardness manu ela remove chestam ante either by means of lime soda process ledha by means of the ion exchange method ichina dantlo adding alum no alum dwara coagulants coagulation jarugutundi kani hardness remove avadu adding chlorine no by boiling boiling dwara Temporary hardness remove chegalam by geolite process. Geolite and the bed ion exchange method. So the correct answer is option D. Next, zero hardness of water can be achieved by. Ipidamano hardness gurinch matled. Hardness lo major gamma villi the inti ante lime soda, mario, geolite. Kani, e lime soda process lo manako huge amount of sludge ostundi. Ade vedanga zero hardness manaka radu. Zero hardness raval anti, you have to go for the geolite process or ion exchange method. So lime soda process kadu, excess lime treatment kadu. Ion exchange method, lay the geolite process. The correct answer is option C. Next, which of the following treatment reduces the salinity? Salinity of the water. Salinity ante, so salt concentration taggi chali ante, we have various techniques. And then one of the technique ante, ante reverse osmosis. Adi kaakonda electrodialysis ane yukutun tundi, distillation process kutun tundi. Ichin options lo choose te, sedimentation kaadu, filtration kaadu, chlorination kaadu. The correct answer is reverse osmosis. The option C. Next, Aeration is done for the removal of aeration. Then, kosam mano remove chese di turbidity, color, hardness, kaad maximum bad order. E unwanted dissolved gases like a carbon dioxide or no malla. Adi vedenga hydrogen sulfide or no malla. Manku bad order so soon te. Wantle mano remove chedan ki we go for the aeration. 
the valve used for the prevention of reversal of the flow in a pipeline. Reversal and a flow in one direction on a pump each ali, are the eighty percent of money reversal could do, then I'm on a check wall, lay the non return wall, lay the reflex valve on top. A check wall, air valve on a the Akada air blockage there kunda. I like a scour valve on a the inti and a okay well a pipe slow, Manako, even a material deposit I take, silly deposit than remove chedaniki. So butterfly wall, this is one type of gate wall. Butterfly wall is one type of gate wall. Gate wall is to regulate the flow. Kada. So check wall is the wall which will prevent the back flow of water. Now, come to the wastewater engineering. If we choose the water supply engineering, but wastewater engineering will choose the, uh, if a paper moistened with the lead acetate for 5 minutes, so moisture with the lead acetate for 5 minutes, when placed in manhole, turns into the black hole. Black. If you have a paper in lead estate, you can dip the paper in the manhole. The manhole is the sea waste. If you have a paper in the black color, what does the sea waste certainly consist of? Hydrogen sulfide, H2S. So, what is the H2S? We have gases in the sea waste. We have gases in the sulfate. SO4 is 2 minus. It will undergo reduction and it will produce the H2S. Hydrogen sulfate. This hydrogen sulfate is also pi to the pi to the oxygen to react to the H2SO4 droplets. So, H2SO4, hydrogen, sorry, sulfuric acid droplets. This is the chance of crown corrosion. So, when we dip it, it is also the black color that represents the hydrogen sulfide. Now, what is the water supply engineering? That is a code for the design of a sewer, drainage lines ki, sewer lines ki. Normally, a sewer shall be designed for discharging a dash times the dry weather flow. Sewer na edhi yala design chayali. See, actually ga, manam design chayasta apadu, dry weather flow na edhi chal takku unntu unndi. Dry weather flow na edhi chal takku unntu unndi. So, design discharge yala unnda ali ente, generally, three times of the dry weather flow, Design discharge allow on the land, mood rate on the land, dry weather flow can't be mood rate like who are the capacity on the land. In the current day, Sadanga on a version of Napudu, Adiguda accommodate Chal Kabati. Adevanga with a minimum self cleansing velocity and Thundali. So self cleansing velocity in Thundali and a 0.75 meter per second. Idi, Manam provides just a gradient in the good dependent on the but design can allow on the land three times of the. Dry weather flow, अधे वेदंगा, self-cleansing velocity अन्त अन्टे 0.75 to 0.75. Actual range अन्त उन्ट उन्नी अन्टे, 0.6 इंची 0.9 meter per second, इधी range आया. 0.6 इंची 0.9 meter per second अने इधी self-cleansing velocity, minimum velocity. That will remove all the suspended particles. अकड एककड कोड़ particles सेटल लावकोड़ना चूस कोड़ने की minimum velocity अन्टे अन्टे, self-cleansing velocity. अन्त उन्ट उन्ट � Average गेंथ उन्ट अली एंटे 0.75 उन्ट अली. So, the correct answer is option B. Next. Sievers, in sievers designed with the self-cleansing velocity. So, in sievers designed with the self-cleansing velocity, the bottom is silted, no. Bottom is covered, no. There is neither silting nor scouring. There is neither silting nor scouring. अन्त मिनुम velocity उन्दी एंटे 80% लो silting जरगदो. अधे वेदंगा, निक velocity तक्कु का बट्टी scouring उड़ जर Next, sewer pipes are generally made of. Sewer pipes are generally made of. We made of stone wear. Why? Because there are chances of scouring. So, we go for the stone wear. Next, a manhole is a generally protected area. Generally, this is a manhole. 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 Generally, this is Pedda manhole ucce se chinna manhole, sorry. Pedda sewer pipe, chinna sewer pipe to connection ucce na akada manhole ucce na. Manhole should be provided at every bend, at every junction, at every change in direction, at every connectivity from large dia sewer pipe to small dia sewer pipe. Bend de gara betta ali, junction de gara betta ali, gradient slope marin de gara betta ali, all the above. The correct answer is option D, manhole. Ye manhole lo ne, manangu, Inspection jail and manhole on Dali. That low, even a sewer repair on manhole a cavalli. Maintenance care and manhole a cavalli. So, all the major forms of the 
a sewer maintenance is through the manhole itself next design of the sewers ipudu maatladen dantlo ne maatladam ikkada self cleansing velocity ante ipude manam cheppam adi maximum velocity minimum velocity self anedi eppudu kuda minimum velocity so that is the minimum velocity of the flow required to, to maintain certain amount of solids in the flow naaga asal solids akkada undakoddu solids velthune undali such a flow velocity as would be sufficient to flush out any deposited solids in the sewer lopale unna deposit aina gaani anta velocity nu nu ganaka provide chesthe mottham flush out chestundi so that is such type of velocity which will flush out all the deposited solids also the correct answer is option c the for design of a sewers percentage of a seaways discharges so manamu sewer ni design chestappudu indulo design discharge entha varaku undachu ante so the percentage of the sea waste discharge is uh, assumed as entha varaku undachu ante 75 to 80% you should never run the sewer fully you have to run it around 75 to 80% 75 to 80% idi you know capital d anukunte depth entha undali ante so 0.75 to 0.8 d undali paina niki etti paristhitullo ne ikkada free board kachithanga provide cheyali free board kachithanga undali okay now come to the characteristics of the sewers if the depletion of oxygen is found to be 5 mg per liter after incubation of 2.5% solution of sewer sample for 5 day at 20 degree centigrade so manam lab lo bod test chestamu bod ante enti biochemical oxygen demand ante ichina sewer sample lo unna organic matter anedi decompose avadaniki enta amount of oxygen kavali manamu ee waste water ni treat chesadappudu ఇక్కడ మనకి ఇది డ్రింకింగ్ పర్పస్ కాదు కాబట్టి వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద పీహెచ్ టర్బిడ్ అండ్ ఆల్ మనం డిస్పోజ్ చేయాలి సో వేస్ట్ వాటర్లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంతా కూడా వాటరే జస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సాలిడ్స్ అందులో కూడా కొంత బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది కొంత ఇన్ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది సారీ దెర్ ఈస్ ఇన్ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లో కూడా బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే బ్యాక్టీరియా ద్వారా డికంపోజ్ అవ్వగలిగే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అది గనుక మనము ట్రీట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రివర్స్లో కనుక డిస్పోజ్ చేస్తే ఆ ఆర్గానిక్ మ్యాటరు అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా ఇది ఈ సీవేజ్ తీసుకెళ్ళి మనం ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్లో వేస్తామో ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లాక్కొని ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని డికంపోజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియాని బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ బాటిల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లాగేసుకుంటుందో దెన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ బాటిల్ విల్ గెట్ పొల్యూటెడ్ సో వీ షుడ్ నెవర్ డంప్ ద సీవేజ్ విత్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద రివర్స్ మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి అలా ట్రీట్ చేయాలంటే ముందు ఆ వాటర్లో అంటే వేస్ట్ వాటర్లో సీవేజ్లో ఎంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉందో తెలుసుకోవాలి మన ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఇస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా మనం మెషర్ చేయలేము సో అందుకు మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఎవరికి ఫుడ్ బ్యాక్టీరియాకి సో కానీ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఈ ఫుడ్ డైరెక్ట్గా తినగలుగుతుందా లేదు ఎవరిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఆక్సిజన్ని సో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఆక్సిజన్ లాక్కొని ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని డికంపోజ్ చేయాలి ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంది అంటే బ్యాక్టీరియాకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కావాలి ద మోర్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ద మోర్ ద ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బ్యాక్టీరియా సో సింపుల్గా మాట్లాడితే ఈ బ్యాక్టీరియాకి ఎంతైతే ఆక్సిజన్ కావాలో దట్ రిప్రజెంట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ so that is nothing but bod aa uh, bod ni manu ela ganukuntam lab lo ante first stage of decomposition matrame iskuntam danni manu carbonaceous matter antamu adi kuda 5 days varaku manu test chestam 5 day bod edaithe undo a telusukuntam ultimate bod ela avasaram sir ante 5 rojullo 20 degrees degara manu ganaka solve chesthe ee 5 day 20 degrees bod anedi this is going to be 68% of the ultimate bod maximum bod lo 68% manaku okkadu vachesinatte బట్ ఈ ఫైవ్ డే బీఓడీ ఎలా కనుక్కుంటాం లాబొరేటరీలో అంటే సో దిస్ ఫైవ్ డే బీఓడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివో ఇనిషియల్ మైనస్ డివో ఫైనల్ ఇన్ టు డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ సో ఆ శాంపుల్ యొక్క ఇనిషియల్ డివో ఎంత ఫైనల్ డివో ఎంత ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఎంత డిప్లీట్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ డిప్లీట్ అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిప్లీషన్ కదా ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇన్ టు డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టోటల్ బీఓడి బాటిల్ యొక్క వాల్యూమ్ సో సీవేజ్ శాంపుల్ ప్లస్ మనం వాడిన డిస్టిల్ వాటర్ ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సీవేజ్ శాంపుల్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బై 
పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డైల్యూషన్ ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ డైల్యూషన్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఇక్కడ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా అంటే హండ్రెడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇదంతా టూ సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇఫ్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎంత డిప్లీట్ అయింది ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ అంటే బ్యాక్టీరియా ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లాగేసింది డైల్యూషన్ ఎంత చేసాం ఇన్ టు డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ ఇన్ వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ సీవేస్ వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే ఐట్రోజన్ ఉన్నట్టు వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇందాక మీకు చెప్పా వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫ్రీ అమోనియా పార్షియల్లీ నైట్రైట్ ఫుల్లీ డికంపోజ్డ్ నైట్రేట్ సో వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ మీన్స్ అమోనియా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ నెక్స్ట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ అండ్ సెప్టిక్ సీవేజ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ సీవేజ్ అనేది ఆల్కలిన్లో ఉంటుంది ఫ్రెష్ సీవేజ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ సెవెన్ ఉంటుంది ఈ సీవేజ్ డికంపోజ్ అయ్యే కొద్దీ అందులో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అవుతుంది యాసిడ్ వచ్చింది అంటే పిహెచ్ ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో సెప్టిక్ సీవేజ్ అయితే పిహెచ్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ సెవెన్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ సీవేజ్ అనేది ఆల్కలిన్ నేచర్లో ఉంటుంది అదే సెప్టిక్ సీవేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యాసిడిక్ నేచర్లో ఉంటుంది సో ఫ్రెష్ షుడ్ బీ ఆల్కలిన్ సెప్టిక్ షుడ్ బీ యాసిడిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఆల్కలిన్ అండ్ యాసిడిక్ నేచర్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ టూ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సీవేజ్ శాంపిల్ ఇస్ ఇన్క్యూబేటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఎ ట్వంటీ డిగ్రీస్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వాస్ ఫౌండ్ టు బి ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ బిఓడి ఆఫ్ ద సీవేజ్ ఇప్పుడే మనం చేసాం బిఓడి సో ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు సాల్వ్ ఇట్ ద సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ సీవేజ్ ఫ్రమ్ ఈ సిటీ ఈజ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ లీటర్ పర్ డే అంటే నైంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్డి ఇది యావరేజ్ సీవేజ్ ఓకేనా అండ్ ద యావరేజ్ ఫైవ్ డే బిఓడి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫైవ్ డే బిఓడి వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ద పాపులేషన్ ఈక్వెలెంట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఈజ్ మీకు పాపులేషన్ ఈక్వెలెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను దిస్ పాపులేషన్ ఈక్వెలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సీవేజ్ విచ్ మీన్స్ క్యూ ఇన్ టు వై బై పర్ క్యాపిటా బిఓడి పర్ క్యాపిటా బిఓడి సో ద క్యూ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంఎల్డి అండ్ వై షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఎంఎల్డి ఇంటూ ఎంజీ పర్ లీటర్ అంటే కేజీ పర్ డేనే కదా నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సో నా వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ కాబట్టి దీని మనం ఎలా రాయచ్చు సో లెట్ సే దిస్ ఈజ్ అయింటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ బై దిస్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ కదా సో దీన్ని మనము జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కింద రాద్దాం జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ కదా పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి టెన్ ఇప్పుడు కింద డినామినేటర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ బై ఫోరే కదా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ సో త్రీ ఇది హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకెంత ఉంటుంది ఫోర్ కూడా పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ థౌజండ్ సో నైంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ నైంటీ ఫోర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇంటూ థౌజండ్ అంటే త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ సో విట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ సింప్లీ దట్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ని ఇదో జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ని జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ రాయండి ఆ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పైకి వెళ్తే టెన్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ సో దట్స్ అబౌట్ ద పాపులేషన్ ఈక్వెలెంట్ నెక్స్ట్ కమిట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద సివేస్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ షుడ్ బి ఇన్ అ రేంజ్ ఆఫ్ పిహెచ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎంత ఉండాలి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ గ్రీస్ ఫ్రమ్ అ సివేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫ
secondary clarifier secondary clarifier right this secondary clarifier lo nchi vache water edaithe undo paina clear liquid ni manam em chestam ante either you go for the disposal or you can go for the recycle deentlo vachi vache sludge and adhe vidhanga indulo nchi vache sludge ee rendu tlu kuda manam ekkada tiskeltamo sludge digester liki tiskeltam so this is the sludge digestion ఈ డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే దాన్ని కూడా మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్పోజ్ సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సివేస్ ట్రీట్మెంట్ ఇందులో మీరు ఇక్కడ ఈ ప్రిలిమినరీ గురించి మాట్లాడితే మళ్ళీ ఈ ప్రిలిమినరీలో కూడా మొట్టమొదటిగా మనం చేసేది ఏంటి అంటే స్క్రీనింగ్ టెక్నిక్ ఈ స్క్రీనింగ్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఫ్లోటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఈ మనకు పైప్స్ సివర్ సివరే సిస్టంలోకి ఎంటర్ కాకుండా చూస్తుంది ఐ మీన్ సివేస్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లోకి ఎంటర్ కాకుండా చూసుకుంటుంది సో ఒకవేళ ఎంటర్ అయిందనుకోండి చోకింగ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ స్క్రీనింగ్ తర్వాత జరిగేది ఏంటి అంటే గ్రిట్ ఛాంబర్ గ్రిట్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది ఫైనల్గా మనకి ఏంటి అంటే అందులో ఉన్న ఆయిల్స్ మరియు గ్రీజెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీ గో ఫర్ ద స్కిమ్మింగ్ ట్యాంక్ స్కిమ్మింగ్ ట్యాంక్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే బీఓడిని రిమూవ్ చేయడానికి అడ్డుపడే ప్రతి ఇంప్యూరిటీని రిమూవ్ చేయడానికి స్క్రీనింగ్ రిమూవ్స్ ద ఫ్లోటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గ్రిట్ ఛాంబర్ రిమూవ్స్ ద గ్రిట్ పార్టికల్ స్కిమ్మింగ్ ట్యాంక్ రిమూవ్స్ ద ఆయిల్స్ అండ్ గ్రీజెస్ so removal of oil and grease from seaways is known as skimming okay next come to the activator sludge process ikkada already meeku cheppanu activator sludge process deenni mano biological reactor antaru and this comes under as a secondary treatment antaru and deenni mano secondary treatment ikkada chuste activator sludge process is a 30 meter long 9 meter wide and liquid depth ichesadu 4 meters లెంత్ ఇచ్చాడు విడ్త్ ఇచ్చాడు లిక్విడ్ డెప్త్ హైట్ ఇచ్చాడు అంటే ఎరేషన్ ట్యాంక్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇచ్చేసాడు ఇన్ఫ్లుయెంట్ సీవేజ్ ఫ్లోరేట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్యూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎల్డి అండ్ ప్రైమరీ బీఓడి ఎఫ్లుయెంట్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఎంజీ పర్ లీటర్ అన్నాడు సస్పెక్టెడ్ లోడ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎంజీ పర్ లీటర్ అన్నాడు ఎంఎల్ఎస్ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద ఎరేషన్ ట్యాంక్ ఎరేషన్ ట్యాంక్లో ఎంఎల్ఎస్ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎక్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ టు మైక్రోప్ రేషియో ఫుడ్ టు మైక్రోప్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి మాస్ ఆఫ్ బిఓడి అప్లైడ్ అంటే క్యూ ఇంటూ వై బై మాస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ ద ట్యాంక్ వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ ద ట్యాంక్ వి ఇంటూ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ వి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎరేషన్ ట్యాంక్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వై యొక్క యూనిట్ ఏంటి ఎంజీ పర్ లీటర్ ఎక్స్ యొక్క యూనిట్ కూడా ఎంజీ పర్ లీటర్ నో చేంజ్ కానీ వాల్యూమ్ దేంట్లో ఉంది ఎల్బిహెచ్ మీటర్ 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 క్యూబ్లో ఉంది వెరాజ్ ఇది ఎంతలో ఉంది చూడండి 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్డి సో అది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అయింది సార్ ఇక్కడ ఒక లీటర్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మీటర్ క్యూబ్ కదా సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్ క్యూబ్ పర్ డే నా సబ్స్ట్యూట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ వై ఎంత ఇక్కడ వన్ థర్టీ బై వాల్యూమ్ థర్టీ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండి సో ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ సాల్వ్ ఇట్ యూ గోన్ టు ఎండ్ అప్ ద ఆన్సర్ యాజ్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ సో యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ ఓకే సో ఫుడ్ టు మైక్రోబ్ రేషియో మాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అప్లైడ్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ ఇన్ ద ఎరేషన్ ట్యాంక్ ఓకే నెక్స్ట్ Among the following treatment units, anaerobic decomposition takes place in anaerobic decomposition. Where is it? Oxidation. Anna. Oxidation means aerobic decomposition. That is not. Activated sludge process. That is also aerobic decomposition. That is not. Imhoff tank. Yes. Imhoff tank is an anaerobic digester. And trickling filter. That is also aerobic. We have aerobic treatment units and oxidation bond. Activated sludge process and trickling filter. Anaerobic unit is Imhoff tank and septic tank. Kuda, anaerobic uh, treatment unit. Next. come to the sludge digestion in a sludge digestion tank the gas that mainly evolves is methane gas and the methane gas this is comprises around 70% debai satham 65 nunchi debai satham manaku produce ayye gas lo sludge digestion ayin tarvata generally manam treatment chestappudu mundu aerobic treatment cheskuntamu enduku sir ante aerobic treatment occurs very fastly so rate of reaction chala fast jarugutundi kani ఏరోబిక్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వేస్ట్ స్లడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ప్రైమరీ క్లారిఫైర్ కానీ సెకండరీ క్లారిఫైర్ కానీ లేకపోతే బయాలజికల్ రియాక్టర్స్లో జరిగేది ఏంటి అంటే ఏరోబిక్ డీకంపోజిషనే 
అందులోంచి వచ్చిన తర్వాత వచ్చే స్లడ్జ్ని చూసారా దాట్ వీ గో ఫర్ ద ఎనరోబిక్ డికంపోజిషన్ సో స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఎనరోబికల్గానే జరగాలి ఈ ఎనరోబిక్ డికంపోజిషన్లో ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది డికంపోజ్ అయ్యి ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ గ్యాసెస్ ఫైనల్ ఎండు ప్రొడక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే గ్యాసెస్ వస్తాయండి సో కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్ అండర్ గోస్ ఎనరోబిక్ రెడ్ డికంపోజిషన్ అంటే రిడక్షన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ ద గ్యాసెస్ మీథేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ అమ్మోనియా ఇందులో దాదాపు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై శాతం ఇదే ఉంటుంది థర్టీ శాతం ఇది ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద వెరీ 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 ట్రేస్ అమౌంట్ సో ద మ్యాక్సిమం ఏం వస్తుందంటే మీథేన్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ఈ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్ రిమూవ్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కేజీ ఆఫ్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ మాస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎంత ఇక్కడ అంటే రెండు వందల పది కేజీలు పర్ డే వాట్ విల్ బి ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ డే ఇఫ్ ద మాయిషర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ఈజ్ ద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ పీ వాల్యూ ఎంత అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద వెట్ స్లడ్జ్ స్లడ్జ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సో దెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ సో వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో కేజీ పర్ మెటర్ క్యూబ్ అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ పి ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ రైట్ సో హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఈ వాల్యూ అంతా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ రెండు వందల పది డెన్సిటీ అంతా వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఇది రెండు వందల పది కదా రెండు వందల పది ఒకట్లు రెండు వందల పది ఐదులు బికాస్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఇది వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఇది హండ్రెడ్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ కదా ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ ఇంతేనా ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు వంద బై ఇరవై ఐదు ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉండాలి ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్లడ్జ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఇక్కడ నాలుగు మీటర్ క్యూబ్ కానీ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ బట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే yeah so this is about the question and next come to the last a few questions from the solid waste management identify the type of decay process are taking place in the bangalore method and uh, indoor methods of uh, composting respectively so bangalore method mariyu indoor methods of the composting uh, respectively so bangalore vachesi aerobic decomposition indoor vachesi anaerobic decomposition aerobic and uh, anaerobic decomposition respectively so option b next the best procedure for the disposal of the batteries containing heavy metals so the best procedure for the disposal of the batteries containing uh, heavy metals is so disposal of the batteries uh, uh, containing heavy metals answer cheppandi disposal in the landfill next recycle so generally if there is a heavy metals we generally go, we go for the recycle and open dumping that's not at all going to be uh possible and burning if you burn the heavy metals it will liberate the harmful gases so the correct answer is either we dispose in the landfill or recycle but ee landfill lo kuda manam dispose chese problem enti ante future lo akada construction chesinappudu future lo after 10 or 20 years akada manalu construct chesthe akada na ground water deplete ayye chance undi i mean ground water kuda pollute ayye chance undi so generally we go for the recycle disposal of the batteries we go for the recycle the correct answer is option b next uh, so air conditioning involves a control of so air conditioning involves a control of air conditioning anedi em chestundi sir ante mana air condition andi intlo unna ac is em chestayi room lo unna humidity ni control chestundi temperature ni kuda control chestundi so it controls the surrounding temperature humidity air circulation all of the above annetlu kuda control chestundi okay so next come to the last question so among the following air pollutants identify the ones responsible for the greenhouse effect 
So, among the following air pollutants, identify the ones responsible for the greenhouse effects. Each in the antlo, carbon dioxide, methane, sulfur dioxide, chlorofluorocarbons, carbon monoxide. Many Japan answer. I will be waiting the question. This is the last question of this session. So, as I already told you, Miku Nenu, Mundigani, Oka session AW, Walaki, December, Low section each one. And the magazine name numericals may cover Jesse. Nina Chapin at Geotech, you could cover Jesse in Tante, you could run down. Akada numericals cover Jesse, Akada numerical cover Jesse, Inke undi, and the major point in Tanta, numericals may kill them. Ikan and Martyr than Toka Magzu in Tante, critical questions may then discuss just none. Conceptual questions may then. So I need your answers. Come on, tell me. What is the correct answer? Kachitang carbon dioxide on Dali, CF is good on Dali, so 104 on Dali, 104 on Dali and Tejo and option, it eliminates JSL, CF is Lady Kabati. So, Ekada, one on the four on the, okay, fine, Pakan Batende. Ekada, one lay, three, four, five. So, correct answer on Dali, Marie B, Marie D on Dali. Ekada, carbon monoxide, Valakuda, Niko, certain amount of the greenhouse as a Jerry chance on the Kabati. So, we can go for all the options are one, two, three, four, five. The correct answer is option D. I'm sorry. The correct answer is yeah, yes. The carbon monoxide, yeah. The carbon monoxide is not responsible for the greenhouse effect. Carbon monoxide and the greenhouse effect. Carbon monoxide is it, it will causes the uh, hypoxia for us. Means uh, when you uh, inhale the carbon monoxide, it will causes the headache. And uh, it will convert into carboxy hemoglobin. Okay. So, the correct answer is option B, 1, 2 and 4, carbon monoxide, methane and chlorofluorocarbons. This sulfur dioxide will have a greenhouse effect. Sulfur dioxide will have a lot of acid rains. Acid rains produce out of it. So, if you have rain water and sulfur dioxide will react out of it, it will produce as the acid rains. pH value will get out of it. It is not a greenhouse gas. So, the correct answer is 1, 2 and 4, option B. So, with this, uh, we are done with the session. I hope so. You can cover it. And, anyways, I will be December ending of the Elanti session. I will be especially AWA. I will be in the session. 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 Now, this session, I majorly focused over the critical questions. So, I hope you understood the session. So, that's all from my side for the environmental engineering. All the best for your examination.